வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்தியா வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குள் வல்லரசாக்க வேண்டும் என்று அப்துல் கலாம் கனவு கண்டார் அதை நனவாக்கும் நோக்கத்தோடு இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபது என்ற நூலை அப்துல் கலாம் எழுதியிருக்கார் அதில் வல்லரசாகவும் முன்னேறிய நாடாகவும் இந்தியா மாற செய்ய வேண்டியவற்றை பற்றியிட்டிருக்காரு ஒரு நாடு சிறந்த வலிமையான நாடாக மாற வேண்டும் என்றால் கீழ்கண்ட துறைகளில் தன்னிறைவு காண வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியிருக்காரு வேளாண்மை மற்றும் உணவு பதப்படுத்துதல் மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்கியம் தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு தொழில்நுட்பம் அடிப்படை கட்டமைப்பு தடையற்ற மின்சாரம் சீரான சாலை போக்குவரத்து மிக முக்கிய உயர் தொழில்நுட்பத்தின் தன்னிறைவு தற்பொழுது ஆண்டுக்கு ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டு வரும் மக்கள் தொகை பெருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒன்று புள்ளி ஐந்தாக குறையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஐம்பத்தி ரெண்டு என்று கணக்கிடப்பட்ட கல்வி அறிவு எண்பது சதவீதமாக உயரும் பொருளாதார நிலையிலும் சமூக உறவிலும் கிராமங்களிலும் நகரங்களிலும் மத்தியில் கூட்டுறவு வளரும் வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா என்கின்ற நிலையினை நமது தேசம் எட்டிவிடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறின் விலை நிலவரத்தை வைத்து பார்க்கும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி எட்டில் இந்தியா வறுமையிலிருந்து விடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன இந்த இலக்குகளை எட்ட சில அடிப்படை வளர்ச்சிகள் அவசியம் திறமை வாய்ந்த நம் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை இந்தியா சிறந்த முறையில் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நலவாழ்வு சேவை சார்ந்த துறைகள் உற்பத்தி துறை போன்றவற்றிலும் நமக்கு இருக்கும் மனித வளம் மிக நல்ல முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் உணவு உற்பத்தி உணவு மேம்பாடு கணினி மென்பொருள் போன்ற துறைகளிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் இவை அனைத்திற்கும் மனிதவள மேம்பாட்டை கூட்டுவதே மிக முக்கிய தேவையாகும் இந்தியா வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வல்லரசு நாடாக வேண்டும் என்பது அப்துல் கலாமின் கனவு அதை நிறைவேற அவர் கூறும் யோசனைகள் தான் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபது வல்லரசுக்கான பாதை கலாமின் கனவை நனவாக்குவதே அவருக்கு நாம் செலுத்தும் மிகப்பெரிய அஞ்சலி இது கலாமின் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபது வல்லரசுக்கான வழிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கும் மக்களின் எண்ணிக்கை பூஜ்யமாக வேண்டும் எழுத படிக்க தெரிந்தோர் எண்ணிக்கை நூறு சதவீதமாக வேண்டும் ஒவ்வொரு இந்தியனும் ஒரு பல்கலைக்கழக டிகிரி படிப்பதே சாத்தியமாக இருக்க வேண்டும் இ கவர்னன்ஸ் திட்டத்தை அரசு ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் தடையில்லா மின்சாரம் கிடைக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் குடிநீர் மற்றும் கழிப்பறை சுகாதாரம் கிடைக்க வேண்டும் சிறந்த செயல் திட்டங்கள் மூலம் தொழிற்சாலைகளை நிறுவி அதிக வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்க வேண்டும் இந்தியாவில் வசிக்கும் அனைத்து ஏழைகளுக்கும் மிக குறைந்த செலவில் மருத்துவ வசதி கிடைக்க வேண்டும் இதுவரை அரசு திட்டங்கள் சென்று அடையாத ஏழைகளுக்கு அரசு திட்டத்தின் பலன் சென்று அடைய வழிவகை செய்ய வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு நபர்டு மற்றும் வங்கிகள் மூலம் கடன் வழங்கி அவர்களை கடன் சுமையிலிருந்து மீட்க வேண்டும் தொழிற்சாலைகள் பல்கலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிஞர் ஆகியோர் விவசாயிகளுடன் சேர்ந்து உணவு உற்பத்தி தானியம் பதப்படுத்தல் விவசாய உற்பத்தி ஆகியவற்றில் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் சிறு கடன் பயிர் காப்பீடு ஆகியவற்றை விவசாயிகளுக்கு செய்து தர வேண்டும் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் கிராமப்புற மக்களுக்கு சேவை செய்வதை நம் சமுதாய கடமையாக நினைக்க வேண்டும் தொலைத்தொடர்பு யுகம் என்று நாம் பெருமை கொள்வது உண்மையெனில் இதுவரை பயன்படுத்தாத மக்களை நாம் அணுக வேண்டும் இதுதான் கலாம் சொல்லும் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபது இதனை நாம் பின்பற்ற வழி காண்போம் மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களுக்கு எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனடியான அப்டேட்களை பெற பெல்லை கணக்கில் செய்யும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ப